こんにちは、ちんえかだわんこんにちは、このみだわん前回は小型犬のことをいろいろ知ることができてとても勉強になったよ前回は小型犬の特徴と性格、よくある病気、寿命、最高齢、しつけ、1年間にかかる費用などを紹介したいよ今回は前回とはまた違った小型犬について紹介していくからぜひ聞いてほしいな今回はどんなことを紹介してくれるの今回は小型犬の飼育方法や飼育環境おすすめの小型犬について紹介していくよ私たちの仲間について詳しく知ることができるから興味深く聞いていてねまずは小型犬を飼うまでに必要な準備について紹介していくよどんな準備が必要になってくるのまずは小型犬を迎え入れる上でどこで飼うかだね室内で飼うのか屋外で飼うのか決めてほしいな小型犬はあんまり外で飼われているイメージはないよね知恵家の言う通りで小型犬は室内で飼われることが多いんだだから室内で飼う上で話し飼いにするのかサークルの中に寝床を作ってサークル内で飼うのか決めてほしいな話し飼いだと家の中に危険なものがいっぱいあるからサークルの中で飼った方が安全そうだよねもしサークルで飼うなら小型犬が室内を動く範囲に合わせたサークルが必要になってくるよ確かに大きめのサークルは必要になってくるよね他に必要なものはあるのあとは寝床とか餌や水を入れる餌入れ水入れとかトイレを決まった場所で覚えてもらうためにペットシートを敷いた専用のトイレを用意する必要があるよ結構小型犬を飼うまでに必要なものはいろいろとあるんだね人間と同じで犬も最低限の生活は送れるようにきちんと準備した上で迎え入れることが大切なんだよ確かにそうだよね必要なものを準備したら次は何をすればいいの次はどんな小型犬を飼うか決めるよ小型犬によって性格や特徴が違うことは前回の動画で紹介したからぜひ見てみてね小型犬も種類がたくさんいるからどんな犬を飼うか迷っちゃうねこの後人気の小型犬を特徴と性格を踏まえて紹介していくからぜひ聞いてほしいなジャードの小型犬にするかは後で決めるね小型犬だけじゃないけど生き物を飼う上で大切なのは最後までその子を飼い続けられるかどうかなんだよ前回の動画でも小型犬は保護犬として飼育放棄されやすいって紹介したからぜひ見てみてね途中でママに飼育放棄されたらどうしたらいいかわからないもんねあとは小型犬をどこで飼うかも重要となってくるよ犬ってペットショップで買うんじゃないのブリーダーから譲り受ける形でも小型犬を手に入れることはできるよ確かにペットショップでも購入できるけど欲しい犬種がいないこともあるんだよ確かにペットショップって限られた犬種しかいないもんねだから欲しい犬種がいるのであればその犬種を育てているブリーダーに問い合わせて直接譲り受けるのも一つの手なんだよミックス犬とかはブリーダーから買うのがいいかもしれないねブリーダーからでも買えるんだね他にもブリーダーの良さはあるのブリーダーは犬種専門だから性格や特徴等もわかるし選ぶ候補と面接して遊ぶことができるんだだから相性を確認して決められるからこんなはずではなかったことを避けられるのもメリットだよ先住犬との相性も飼う前に確認して得るしそれにブリーダーだと次に飼う血縁の子になるから私たちもブリーダー生まれだよね私たちもママと面接してどんな子かに3時間遊んで決めてくれたんだそうだったねおじいちゃんもおばあちゃんもお父さんもお母さんも他の兄弟たちもみんな同じところで生まれ育って私たちはママがブリーダーのもとに来てくれて私たちチワワのことを一生懸命勉強してくれたから知恵家に会いに来た時私もママのもとに行くことが決まったんだそれに私たちお父さんは違うけど好みはお父さんにだもんね知恵家はどちらかというとお母さんにだもんねママが会いに来てくれた時はドキドキしたけど今はすごくよくしてくれるからママが大好きだよママは私たちを飼うために準備もしてくれてたし最後までちゃんと飼うってブリーダーに言ってくれたものね時々家族みんなが元気に暮らしているか寂しくなるけど私は知恵家がいるから心強いよじゃあ今度ママにブリーダーのもとにいる私たちの家族に会いに行っていいか聞いてみようよそれは良いアイデアだね会えたら楽しみだな次は小型犬の人気の種類をたくさん紹介するよここからは人気の小型犬の種類と特徴性格を詳しく紹介していくよどんな種類がいるか楽しみだな今回は超小型犬と小型犬は別にして紹介するよどちらも人気は高いんだよそうなんだね
ゃあ人気の小型犬を教えてほしいなまず人気なのがシーズーだよシーズーの特徴は耳がしだれていて鼻ペチャしっかりとした足を持っているんだシーズーの最大の特徴である長毛はいろんなカラーバリエーションがあるんだよシーズーってふさふさの毛が気持ちよさそうだよねシーズーの性格は好奇心旺盛な面と穏やかで落ち着いた面があるんだ人間や他の犬に対しても愛情深くて、おおらかな性格をしているから子供にも優しく接してくれるよ。見た目からもその穏やかさは伝わってくるよね。次はキャバリアだよ。キャバリアの特徴は目が丸く大きくて、誰耳、口先は長めで額は平らなんだ。キャバリアって優雅なイメージがあるよね。キャバリアはイギリスの王族が好んだ犬種とも言われているよ。キャバリアの性格は好奇心旺盛だけど、穏やかで非常に性格が良いと言われているんだ人や他の犬の気持ちを汲み取ろうとする面も見られるから大人や子供、他の犬とも友好的に接することができるんだ優雅でありながら友好的でもあるなんて上品だよね次はミニチュアダックスフンドだよミニチュアダックスフンドの特徴は短足同調で誰耳と中くらいの長さの鼻で体毛の長さはスムース短いロング柔らかく長いワイヤー肛門で長いの3種類に分かれるんだミニチュアダックスフンドは独特の体型が愛らしいよねミニチュアダックスフンドの性格は好奇心が強く非常に活発で賢いからしつけもしやすいんだ元気で賢いなんて飼育しがいがありそうだよね次はパグだよパグの特徴は四角く筋肉質な体型で毛と鼻は短くしわくちゃな顔が印象的だよ耳は短く巻いているローズ耳と前にしだれたボタン耳に分かるまん丸の目と巻いた尻尾も特徴だよパグといえばしわくちゃな顔が愛らしいよねパグの性格は好奇心旺盛で素直落ち着いているように見えるけど意外と頑固でマイペース嫉妬深い面もあるんだ自分の世界観を持っていて甘えたがりなんだね次はペキニーズだよペキニーズの特徴は見た目がライオンのように長毛で体格がしっかりしているから勇ましく見えるよ犬でありながらライオンっぽいってなんだかかっこいいねペキニーズの性格は独立心が強く頑固で飼い主に依存しないから猫のような性格だと言われているんだ見た目はライオン性格は猫みたいって面白い犬種だよね次はジャック・ラッセルテリアだよあんまり聞いたことのない犬種だねジャック・ラッセルテリアはイギリス生まれで体毛は白く筋肉質で細身なのが特徴だよもともとは狩猟犬で実量のために尻尾を切られてしまうこともあるらしいよ私たちのチャームポイントの尻尾がなくなるなんて嫌だよジャック・ラッセルテリアの性格は両翼と好奇心が強く非常に活発で運動能力は高いんだよスポーツ万能な犬種って憧れるよね次はボストンテリアだよフレンチブルドッグに似ているねボストンテリアの特徴は白と黒の体色筋肉質で細身短い尻尾と立ち耳で顔はフレンチブルドッグに似ているけどプロポーションや性質は実はテリアの影響が濃く出ているんだよだからテリアってつくんだねボストンテリアの性格は優しくて活発知らない人とも接することができるけど飼い主の顔色をうかがう繊細さも秘めている面もあるんだよ飼い主の顔色をうかがうなんて気遣い上手だね次はミニチュアシュナウザーだよ長い口ひげがチャームポイントだよねミニチュアシュナウザーの特徴は仙人のような眉毛やひげがあってがっしりとした体格をしているよミニチュアシュナウザーの性格は賢いながらも好奇心旺盛で家族に対して愛情深いんだよ仙人みたいに人生を達観してそうな穏やかな性格をしてそうだもんね忠誠心が高いからきちんとしつければ集中関係も結びやすいのも特徴だよ次はビションフリーゼだよこの犬種も初めて聞くよビションフリーゼの見た目はプードルみたいなんだよ巻き毛がたくさん生えているのが特徴だよふかふかの毛が綿あめみたいだよねビションフリーゼの性格は陽気で犬にも人にもフレンドリー辛抱強く賢い一面もあり子供の相手もしてくれるんだよ可愛らしい見た目だから子供も喜んで遊んでくれそうだよね以上が人気の小型犬の種類と特徴性格だよ今回は小型犬について詳しく紹介してきたよ小型犬についてよくわかったたくさんの小型犬の種類が知れてよかったよ小型犬を迎えるにはきちんとした準備をした上で特徴や性格をよく調べてがってほしいなみんなも自分に合う犬種を見つけてほしいなこの動画では他にも犬の動画を投稿していくから楽しみにしててほしいな
この動画を見て新たな情報や感想があったら気軽にコメント欄に書いてくれると嬉しいよこの動画が参考になったと思う人はぜひ高評価とチャンネル登録を押してくれると嬉しいなではご視聴ありがとうございましたバイバイ。